Hej, siama wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy przygody Szymona Czarodzieja. Moi drodzy, dotarliśmy do wioski Kretów, a dokładnie znajdujemy się w laboratorium Q. Mamy tutaj robota bojowego, który niestety ma depresję, z tego względu, że skończył mu się alkohol. A alkohol to jest tak naprawdę jego paliwo i chce, żebyśmy mu dostarczyli mm, nową powiedzmy dostawę. Tutaj mamy też śpiącego kreta, ale teraz nie o tym. Mamy konkretne zadanie do wykonania. Nośnik aromatu. Ogólnie musimy przygotować perfum, żeby cuchnąć jak krety. Potrzebuję perfum. Jednym ze składników jest nośnik aromatu. Mamy jakąś tam butelkę, mamy wiadro i tak dalej, i tak dalej. Więc obstawiam, że nośnik aromatu gdzieś tam powiedzmy już mamy w naszym ekwipunku. Separacja termiczna, że co? Potrzebuję perfum. Jednym ze składników będzie związek H2O, uzyskany w wyniku separacji termicznej. Czyli potrzebujemy tak naprawdę wodę. Etanol w roli głównej. Potrzebuję perfum. Jednym ze składników jest etanol. Czyli alkohol, który prawdopodobnie będziemy mogli wziąć z tego robota bojowego. Jeśli będę capił jak kret, zdołam prześlizgnąć się obok strażników. Potrzebne mi będą zatem jakieś perfumy. Według tamtego kreta perfumy otrzymuje się z aromatycznych substancji rozpuszczonych w etanolu i związku H2O uzyskanego metodą separacji termicznej. Można ją przeprowadzić na kilka sposobów, np. stosując technikę ciepłego nawaniania. Polega ona na łączeniu nośnika aromatu z neutralnym tłuszczem wielonienasyconym, cokolwiek to znaczy. I musimy oczywiście odzyskać mój kapelusz. No dobra, jakie elementy ja mam w ekwipunku? Mam... Pustą butelkę, mam pusty kubeł, klucz hydrauliczny, brzytwę, metalowe wieko, naczynie ze smalcem, widelec plastikowy i pozostałe przedmioty, które znaleźliśmy gdzieś tam powiedzmy na wyspie. Mamy rurę parową. Obstawiam, że gdzieś tutaj przy tej rurze parowej uda nam się zyskać H2O, czyli wodę destylowaną, tak? No matter how often I try. It doesn't work. Tylko pustego naczynia na tym użyć nie mogę. Spróbuję pusty kubeł. Okej. Okay. It'd take forever until the bucket is filled this way, or at least until Simon the Sorcerer 6 is out. Dobra, czy ja mam jakąś rurkę, którą będę mógł tutaj zamontować, albo coś innego zamont, albo wiecie co? Mam taki pomysł. E... Mamy metalowe wieko, może kiedy to tu położę, to woda zacznie się skraplać do wiadra. I've gained distilled water. How fascinating. Czyli jedno zadanie mamy wykonane. No, pewnie trwało to dosyć długą chwilę, ale... No, ale mamy. H2O in its purest, most delicate form, lightly coated in delicious crispy metal. No i świetnie. Czyli potrzebujemy jeszcze alkoholu i nośnika aromatu. I don't have anything to say. A czy tak, no tutaj widać, że jest jakaś butelka z, z alkoholem prawdopodobnie. Tylko... I can't. W jaki sposób miałbym to tu zdobyć? Bo teoretycznie jakiś rum czy alkohol mógłbym zdobyć na kajucie, tak? W tym barze, pogadawszy wcześniej z ginem, ale ja nie mogę się wydostać już na powierzchnię, więc alkohol wypada z gry, jeżeli miałbym go w ten sposób zdobyć. Yuck! It stinks terribly! He should really treat himself to a shower again! Mamy tutaj kreta, który cuchnie. Może, gdybyśmy go ogolili brzytwą, mielibyśmy aromat śmierdzącego kreta. Now I'll let my artistic streak run free. There, that's a modern mole haircut. Czyli mamy już drugi składnik, który potrzebowaliśmy. Pozostaje jeszcze ten robot bojowy. Okej, okay. etanol w roli głównej. Tylko, że tak, no tutaj na zewnątrz, na półkach już niczego nie ma. Wentylacja, skrzynia. Tutaj jest czytający kret, który nie przepuści mnie dalej. Mogę się cofnąć z powrotem na złomowiska, ale czy cokolwiek będę mógł tam jeszcze poszukać? I don't want to wash these hairs. Chyba, że coś z czymś tutaj będę mógł jeszcze połączyć. I don't know. This come. 
I don't... I've always suspected it. My sandbox games have prepared me for life. Oh. Żebyśmy zrobili jakiś zegar piaskowy, butelka z piaskiem. Extra dry. Gdybyśmy dali robotowi butelkę z piaskiem. Look, I've brought you a bottle of the most ambrosial alcohol around. May you fight the biggest battles of your life with it. Ah, good old herbal schnapps. This stuff goes. That stuff goes right through my gears. Finally, my life has a meaning again. Thank you, magic guy. Here we go. Down the neck with the stuff and then to battle. A great man once said he who fights can lose, but he who doesn't fight has lost already. What? What is happening? I'm not working anymore. May you find peace in eternal standby. Okay, now I've finally got your alcohol. I w ten oto sposób pozbyliśmy się robota bojowego. Czy chcieliśmy to wykonać? Pewnie tak, ale z drugiej strony szkoda mi go. Ten robot bojowy i wilk naprawdę by się fajnie styknęli i mieliby jeden i drugi miałby swojego kompana do picia, do przechylania kielona. Klapka na brzuchu. This hatch is emitting a strong smell of... Serve your new master and stand up. Another fatal downfall due to alcoholism. How tragic. Pusta butelka. Give me that booze. No dobra, czyli wydaje mi się, że mamy już wszystkie elementy, które potrzebowaliśmy. Mamy alkohol, mamy śmierdzącą krecią sierść, mamy kubeł z wodą. I musimy wytworzyć perfumy. I obstawiam, że te perfumy będę mógł wytworzyć tam w tym kotle, który wcześniej rozpaliłem przy wysypisku śmieci. Po prostu wszystko tutaj wrzucić do jednego wiadra i niech się to tu wymiesza, wymerda. The pot is empty. Dobra. Wlejmy zatem wodę. H2O obtained by a thermal separation process. I hope that means distilled water. Mam nadzieję, że kolejność składników tutaj nie jest kluczowa. The ethanol will later take on the smell of the fat. If those smelly hairs are no aroma carrier, then I've run out of ideas. With this, I must smell like a mole soon. I dodajmy jeszcze trochę smalcu. Out of the pot, into the pot, this unsaturated neutral fat can receive the smell of the aroma carrier. Ugh, ugh, it smells like a wet dog with cheesy feet. <coughs> ugh, ugh, that was heavy. But now I smell, no, stink, just like those moles. Now nobody will stop me anymore. Every woman will lie at my feet. Every woman with pointy claws and black fur, that is. Okay. Zadanie mamy wykonane. Czyli musimy odzyskać teraz swój kapelusz. Mam nadzieję, że teraz kiedy zejdę na dół i będę chciał porozmawiać z krytami, to no nie poznają, że ja to nie ich. Hey, you furry little diggers! Huh? Halt! Who goes there? Why can't I smell you? Może lepiej wydmuchaj nos. Maybe you'd better blow your nose then. Are you trying to pull my leg? There's nothing wrong with my olfactory organ. Nazywam się sierżant G. Siły specjalne oddział operacji specjalistycznych. I'm Sergeant S. Special Forces Covert Operations Division. Covert Operations Division? Never heard of it. Highly classified mission. Code name Printer's Pie. Code name Printer's Pie. Okay, okay. Carry on, soldier. Gdzie znajdę waszych liderów? Where can I find your leaders? Our leaders? They're your leaders as well, aren't they? Uh, of course I meant our leaders. I've got to deliver an important message. That's strange. Very strange. How can you forget where the council room of our old ones is? Are you sure you belong to us? Oh, come on. Don't we all forget something from time to time? 
We can't leave our posts right now, but go and ask our colleague over there in the watch room. He should be on his break now and be able to show you the way. Gdzie mój kapelusz? Where's my hat? You've lost your helmet. A soldier always has to take care of his equipment. According to martial law, embezzlement of federal property is punishable by, well, let's just say it's frowned upon. <laughs> Go find your helmet at once. Dobrze, że odebrali to tak, że zgubiłem hełm, a nie wypytali się, jaki kapelusz? Czarodziejski? Czy na pewno jesteś kretem? A może jesteś tym czarodziejem? Hi! Po co tu stoisz? Why are you just standing around here? Guard company, fifth company, soldier, proceed! Obcy atakują magiczny świat. Aliens are attacking the magic world. I'm sorry, but the invasions don't fall under our responsibility. Go and appeal to the old ones, so they can delegate the issue to a subcommittee. Meanwhile, we'll ward off all danger from our proud helper people in the course of our guard duty here. Muszę spadać. Spocznij żołnierzu. I've got to go. At ease, soldier. No dobra, pogadaliśmy z krytami. Dużo by nie brakowało i byśmy zaliczyli wpadkę. Ale tak, no musiałbym porozmawiać z czytającym kretem. Hi there, furry little man. What? Who are you? Do you belong to our company? Sure, I'm Sergeant S of Last Gate Command. Ogólnie zastanawia mnie tak, no bo krety nie widzą. Mają dobry węg, mają pewnie też dobry słuch, ale... No zobaczcie, on ma ten komik z gazety do góry nogami. Skąd on wie, co czyta? Gdzie znajdę twojego lidera? Where can I find our leaders? Why this silly question? Everybody knows where the council room of the old ones is. Go bother someone else. I'm busy. A nice magazine you've got there for sniffing. Does your superior know about that? Okay, okay, I've got it. I'll show you the way, but then please leave me in peace. Ah, now I've got you. Come out, you villains, and hand over my magic hat at once, unless you really want to get to know me. Oh, hello. Who are you? You can't fool me, scoundrel. It was you who arranged my kidnapping and the theft of my hat, too. I'll really kick your butt now. There, there, young sorcerer's apprentice. You've obviously managed to escape from the island. We wouldn't have thought you capable of that. Obviously, we must expect more of you than we'd have thought possible. Indeed, and you can expect a lot of bruises if you don't answer me at once. Dlaczego siedzisz w mroku na tych dziwnych kolumnach? Why are you sitting here in this dim light on those strange columns? We're the wise old ones. All those with a request which nobody else can solve come to us. Now that you say it, I suddenly realize it. Apart from the agents, nobody's come for a long time. From here, we watch over Talpaville, the city of moles and see to it that our people are prospering. It's been a long time since I've been to the city center. How about you? How are our people doing, anyway? From here, we've also seen the danger coming from space. We have? Wasn't that the Starseers? I ogólnie teraz kojarzył mi się Dreamfall Chapters, kiedy graliśmy Zoe, dotarliśmy do Arkadii, czy tam Markurii i też rozmawialiśmy z Krycicą. <śmiech> Podobnie zresztą wyglądała do tych tutaj kretów. Oddaj kapelusz, ty mały czarny, ślepy futrzaku. Hand over my hat, you black little blind furballs. There, there, young sorcerer's apprentice. We needed your hat to find out. Find out. How this wondrous inventory of yours worked. We plan to duplicate it. We've succeeded at that. So you can have it back now. I thought the duplication failed. And besides, 
We wanted to prevent the Nihonians, who've already got their eyes on you, to recognize you by your hat. All was done for your protection only, young Simon. Czy dobrze rozumiem, co zrobiłeś z moim kapeluszem? Did I get that right? You've done what to my hat? Calm down, young friend. Calm down. Nothing's happened to your hat. Hey, there was more stuff in it. Where's my cool remote control? Speak, you fox niblets. Well, it was already gone when we found the hat. A w ogóle, co chcą ode mnie te zielone padalce? What do those green-skinned grinners want from me anyways? We only know that you're the object of their desire, and that the Nihonians will do everything in their power to get you. Why, however, well, even we can't figure that out yet. It must be because of the artificial intelligence in his hat. I can't imagine anybody would be interested in this insolent lout. Those green grinning little men may be disgusting, but they've obviously got good taste. No właśnie, sam nie wiem po co ci kosmici przylecieli na Ziemię i porwali naszą Alex. W sumie pewnie dlatego, żeby nas zwabić do statku kosmicznego, ale oczywiście im się nie udało. Mam nadzieję, że dowiemy się tego no, w dalszej rozgrywce, o co tak naprawdę chodzi z tymi kosmitami. Więc obcy z przyklejonymi do twarzy diabelskim uśmiechem to Ninonianie? So those aliens with the evil grins are called Ninonians? Yes, yes, that's what we were saying. How do we know their name anyway? I thought one of our technicians thought that up. They're called Nihonians, and they'll destroy the world. First, they're going to decimate us using their bad luck waves that they've created by focusing their telepathic powers on their weapons. And they'll see to it that we can't put up any resistance. And then, and then... Oh, don't fall asleep now when it's getting interesting. Wake up! Don't scream like that. I'm right here. Well, where were we? Oh, all right. After that, they'll lay waste to the whole planet by shooting a bad luck wave of gigantic proportions right out of their eye of death. You should tell him that the eye of death is a Nihonian capital spaceship. Thanks for the advice. The Eye of Death is a gigantic Nihonian mothership, a star of death. Our world is on the brink of destruction, and this furball's name seems to be Mr. Motionless Mole. Pan nieruchawy. Jestem ciekaw, czy tu jest jakieś nawiązanie do Gwiezdnych Wojen. Nihonianie atakują nasz świat. Jesteśmy o krok do apokalipsy, a wy słodzicie tu z założonymi rękami. The Nihonians attack! The world is on the brink of destruction! And you guys are just sitting here and doing nothing! Of course we're doing something. We're talking to you at this very moment, for instance. According to the reports of our agents, the Eye of Death has been seen already. Well, that's great news. And what are you going to do now? Not us. You. You'll stop the Nihonians by causing chaos and panic aboard the Eye of Death, and by shutting down its central source of energy. You're able to do that, right? I even think that's his area of expertise. Hmm. Be a hero? Save the world? I don't have to think twice about that. That's clearly a job for Simon the Glorious. Szymek Wspaniały. Czy Wspaniały to jest jego nazwisko? Bo się ogólnie tak zastanawiałem. Jak Szymon ma na nazwisko? Może faktycznie Wspaniały? Był Ferdynand Kiepski, może być i Szymon Wspaniały. Jak mogę dostać się na pokład tego oka śmierci? How can I get aboard that eye of death? 
Well, young sorcerer's apprentice, your deductive mind will certainly find a way aboard the Eye of Death. We're absolutely sure about that. We should give him a communicator. And maybe a dictionary of foreign words so he can look up deductive. That's a good idea. Please give Simon a communicator so we can get in contact at all times. And to make sure everything goes to our satisfaction, these two of our agents will accompany you. And how am I supposed to get into space? Wait, I've got it! I'll take the black pear and just row through the atmosphere. That's a very good idea. Hey, I was just kidding. Unfortunately, we don't have any resources left to build a spaceship for you. That mad inventor is rather imaginative, though. Here. Take this blueprint for a spaceship that can be assembled from wood and old scrap. Ah, oh, well. What one doesn't do to save the world. Well, here we are. We're not going to back out, but remember, we're watching your steps very closely. Don't mess around. I never mess around. I'm practically known as Mr. Never Mess Around. You can ask whoever you want. We've already done that. Czyli tutaj mieli tajne przejście ze swojej bazy na powierzchnię. The aliens seem to be operating in patrols with two scouts in each convoy at a time. Tak szczerze powiedziawszy, to wcześniej mi się nie rzuciło to w oczy. Oh, that's the ugliest garden. Coś tu leży. Dziwny długopis. A ballpoint pen from one of those talking ancient moles. It's damn heavy. Apart from that, it looks rather normal. Ale zobaczcie, za każdym razem będę mógł skorzystać z windy i dostać się do rady starszeństwa. Schematy statku kosmicznego. Mamy też krótkofalówkę, magiczną modelinę i inne przedmioty, które no, mieliśmy w plecaczku. Looks like a blueprint for a spaceship. The strange screaming beings we've already reported about actually appear to be of alien origin. I znów czerwony kapturek wrócił na plażę. Get out of my sight, you anti-genius! Ale nie możemy z nią porozmawiać. Contact the most of the cities. Podróż w kosmos. Do podróży w kosmos na pewno przyda się statek kosmiczny, ale gdzie go znaleźć? Obstawiam, że profesor Brzoskwiński będzie coś wiedział na ten temat. W sensie będzie miał jakiś plan, jakiś pomysł. Ah, Simon the Sorcerer, what can I do for you? Hey, Dr. Peach, you're an inventor, aren't you? Could you quickly assemble a spaceship for me? Boy, you make me very, very happy indeed. I've been waiting for a triple darned eternity to build a spaceship and explore the vastness of outer space. Unfortunately, I've never found an investor who would make it possible for me to properly deal with plans for a spaceship. Uh, investor? But of course, you ordinary seamen. Do you think plans like that just draw themselves? I'll definitely need 1,000 doubloons for that, and that's not even including the interior decoration. How are you paying? Cash, credit, or check? Forget it. I don't have that much. But, surprise, I have complete finished plans for a top-notch spaceship. Zounds, now there's a bright lad. Let's see if it's worth something, kiddo. Well, these plans do save us a lot of work, even if they're obviously not as good as if I'd drawn them myself. Just between the two of us, sorcerer. Who did you steal them from? I drew them myself. Sounds, I like you, boy. <laughs> I really do. You're not even too yellow to trot out a walloping lie like that. Well then, let's see. I'll send a mail order for the needed parts to Federal Excess. 
The whole caboodle will cost about 5,000 doubloons. Fredex, firma kurierska. Czy to nie jest ta firma kurierska, która mm, Toma Hanksa wyrzuciła tam na wyspę? W sensie on pracował dla tej firmy kurierskiej? Nie pamiętam. FedEx? Chyba tak. A nie da, że rady z tysiącem dublonów? Couldn't you do with 1000 doubloons? You mean if we reduce the sick bay to a box of band-aids and substitute the great LCD screen with my old TV? Also, the ship won't have any hydrogen cooling making re-entry into the atmosphere a rather overheated affair. Well, that's a start. But even 1000 gold pieces are more than I have. A co powiesz na 500? How about 500 doubloons? Well, if you'd really want to go without a hydraulic brake certified by the DMV DVLA, without an energy shield based on nano laser technology, Without highly precise beam weapons and without an artificial intelligence unit with an IQ over 100. Oh, it's all the same to me. I don't have enough anyway. Daj spokój, 100 dublonów powinno wystarczyć. Come on, 100 dublons are more than enough. 100? For God's sake! Then I'd have to substitute the gamma ray shielding for a mixture of sawdust and lead and junk. And the ship's AI would have the intelligence of a chimpanzee. Ah, what am I saying? Even then it wouldn't work. Calm down, I don't have enough gold anyways. How much do you actually have? Well, to be honest, none. By all the manta rays of the seven seas, then it'll all come to nothing. Sorry, chappy, but I have to make ends meet somehow. Doktorku, stary kumpl, pomóż mi zbudować statek kosmiczny za darmo. W końcu od tego zależy los magicznego świata. Dlaczego nie poprosisz kretów o złoto? W końcu to one nalegają, żeby polecieć w kosmos. Szczerze mówiąc, kiepską mi z kasą. A co powiesz na złoto na początku przyszłego miesiąca? Obiecuję, że będę je miał. Czy nie możesz jakoś zakombinować i zbudować statku bez dodatkowych kosztów? Wynalazca nie powinien mieć z tym problemu. Lecę do zobaczenia. Dobra, niech krety poprosi o pomoc. Why don't you ask those moles for gold? They're the ones who insist I fly into space. Those small devils already horn swaggled me once. They try paying me with mealworms, telling me they're a delicacy when candied. Towns, I'm through with them. No nie długo mączniki to my będziemy dostawali i będziemy je mieli na mąkę, bo przenica droga i tak dalej i tak dalej. Come on, Doc, old buddy, help me build that spaceship for free. This is about the fate of the magic world after all. What good is the fate of the magic world if I can't pay my rent and get kicked out of this hut? You're paying rent for this hovel? But of course, the almighty Stonehead demands monthly payments, volcano insurance included. Szczerze mówiąc, cienko mnie z kasą. Well, actually, I'm just a little short at the moment. How about I give you the gold at the beginning of the next month? I promise. Sorry, kiddo, but never mix gold with friendship. Czy nie możesz jakoś zakombinować i zbudować statku bez dodatkowych kosztów? Can't you improvise somehow and build a ship without additional costs? Inventors are supposed to be able to easily pull off stuff like that. Ah, <sighs> don't think it's as easy as that, kiddo. Well, if one takes the Nightingale thesis to its natural conclusion and ignores the constant of improbability, And if those wormhole worms don't thwart our plans, and if I can put old cans of soup here, and second grade rivets there, and the sawdust, I could actually improvise here and there. The biggest problem at the moment is the missing hull for the ship. I can put together a propulsion system for a song, just a hundred doubloons. But even with that, you're ruining me, you know. Try to find a hull for the ship, kiddo, and don't forget the gold. Meanwhile, I'll take care of the propulsion system. Oh, and you should also look for a crew. You'll need at least three more people to help steer the ship. But three really is the bare minimum. Optimally, you'd muster a crew of 20 able-bodied seamen. Hey, Dr. Brzoskiński, wciąż szukam załogantów do mojej wyprawy w kosmos. I'm going. See you later. Czyli tak, zdobyć załogę, zdobyć pieniądze, zdobyć kadłub statku. Zebranie kosmicznej załogi. Na takim statku przyda się kilka parąg do pomocy. Tylko kto byłby odpowiedni do takiej roboty? Może czerwony kapturek, może wilk, może Jim z baru? Nie wiem. Poszukiwany statek. 
Nie mam mowy, żebym znalazł tatę gotowy do podróży kosmicznej, więc będę musiał zrekonstruować jakiś istniejący. Czyli co, nie pozostaje nam nic innego jak udać się do statku. O! Hey, Captain! I'm back! Oh dear! Wait a second! I'm not done making my face up yet! Ty gościa, czy byś mógł oddać mi ten skarbiec, który tobie dałem? Tam było kilka dablonów. Na pewno by mi się przydały. Co ty robisz na plaży? What are you doing here on the beach? Well, the sun is shining so pleasantly. And my complexion could certainly use a little bit of color. You should definitely go over the larger parts of your face with makeup. And then some. Pożyczysz mi swój statek? Planuję zorganizować ekspedycję w przestrzeń kosmiczną. Could you lend me your ship? I'm planning an expedition into space. Lend you my ship? Who are you, anyway? Do you call yourself Ship Shape? I bet you don't even know where's port and where's starboard, you landlubber. Me? A landlubber? Nobody's ever called me that. Port is in the rear and starboard is on deck, but only when there are stars to be seen. Don't even try, kiddo. You can be the ship's apprentice at best, but only because I've got such a soft heart. I don't want you to miss the heroic moment when my expedition into space saves all of humankind. Ah! You're messing up everything! It's my expedition into space. Got it? Mine. I'll never be your apprentice. Żaden ze mnie praktykant. Czas dokonać wielkich czynów. Jestem prawdziwym piratem. I'm no apprentice. I'm ready to do great things. I'm a real pirate. Well, my precious. It's never hurt anybody to start at the bottom and work their way to the top. Just look at me. I was a hairdresser's apprentice when I got my calling. And where did it lead me? Right. I'm the captain of a proud ship now. You can take my offer or leave it. What a storybook career. W porządku, zacisnę zęby i zostanę u ciebie na praktykach, ale tylko po to, żeby w końcu ratować świat. All right then, I'll bite the bullet and be your apprentice but only to carry on and finally save the world. So wisdom prevailed at the end after all. Good. I've already taken the liberty of preparing the contract. Here it is. I'm very busy at the moment. Why don't you fill it out and then come back for my signature? But I'm warning you, I'll read it very closely. Jeszcze mamy jakiś kontrakt, który będziemy musieli wypełnić. Praktyki, kariera puka do twoich drzwi. Bez praktyk, daleko nie zajadę. Powinienem podpisać zaproponowany przez kapitana kontrakt dla praktykantów. No dobra. Będę leciał, do zobaczenia. I'll be going now. See you later. Zatem zobaczmy na ten kontrakt. I should fill out this apprenticeship contract together with Captain Narrow. He must agree to its conditions, but I won't let him rip. Mamy długopis, więc... It's great we were able to provide a set of rules for this exploitation. Dobra, co my tutaj mamy? Kontrakt dla praktykanta. Ogólne, praktykant zobowiązuje się do oddania kapitanowi dobytku duszy i ciała. Do oddania kapitanowi ciała. Do oddania kapitanowi duszy. Dobytku duszy i ciała. To by było za dużo. Do oddania duszy niech będzie. Obowiązki praktykanta. Codzienne pucowanie pokładu. Przyciąganie pod kiłem zdrajców. Organizowanie programu rozrywkowego. Prowadzenie imprez na pokładzie. Wachta na mostku. Podawanie kafelate kapitanowi i jego gościom. Może być. Obsługa działu w czasie bitwy. Przyciąganie pod kiłem zdrajców. Godziny w pracy, aż praktykant wypruje sobie żyły. Zawsze kiedy jesteś do roboty. Kiedy praktykant nie chce nic zrobić. 14 godzin dziennie, aż praktykant wypruje sobie żyły. Pensja, trzy butelki rumu dziennie. 5 razy dziennie pizza. O, to, to by mnie mogło przekonać. Aż w końcu bym pęk i kurde z gagę by miał taką mi zatwardzenie, że... Ale i tak warto by było. Jeden posiłek dziennie i darmowe zakwaterowanie. Brzmi całkiem nieźle. Czas trwania praktyk do śmierci jednej ze stron umowy. Before I promise Captain Narrow these conditions, I'd better have another look at it. General, the apprentice commits himself to transfer his soul to the captain. My soul? I couldn't care less. Obligations of the apprentice. Keel hauling traders. Yes! Action! Serving cafe latte to the captain and his guests on demand. 
Well, okay, if I absolutely have to. Working hours. Until the apprentice's absolute exhaustion. Until the apprentice's absolute exhaustion? Well, that doesn't take too long. Salary. One meal a day and free accommodation. Well, at least I don't have to starve. It's not for long, after all. Length of the apprenticeship. Until the death of one of the contracting parties. Hmm. <laughs> Terrible accidents can happen any day. Yes, this should work. Let's see what Captain Narrow has to say about it. Miejmy nadzieję, że wybrałem dosyć dobre opcje, które go przekonają, że jestem idealnym kandydatem do praktykanta. Here you go, Captain, my apprenticeship contract. Let's see what you've prepared for me here. You want to give me your soul? Yes. Evil pirates obtain their immortality from souls. Ah, yes. Attending to dear pirate customs like keel hauling is nice. And if somebody else but me must soil his hands, all the better. You'll take care of the catering? Now that's what I call a sense of duty. Work until total exhaustion? Why not? That's quite the undertaking. Board and lodging. Hmm. That'll really tip my expenses over the edge, but... Okay, I agree. Work until your death, huh? Well, apprentices in my service don't usually last that long, but I guess I can't really demand more than that. Well, Simon, you see we're headed in the right direction. A cheer for this very well-written contract. Now, all that's missing is your signature, written in fresh blood, and then you're a recognized apprentice of the great Captain Narrow, owner of the famous Black Pear and humankind savior from bad taste. Welcome aboard. I feel like I've sold my soul. And here's your first assignment. See to it that my ex-apprentice disappears out of my cabin and from my ship. Uh-oh, there's something dumb coming up. I should have listened to my inner voice that warned me all along. Czyli jest tu gdzieś jeszcze jakiś były praktykant, którego my musimy się pozbyć. No tak, jeżeli mamy zająć jego miejsce, no to... I on znajduje się w kajucie kapitana, tylko... Kurde, my tutaj nikogo nie widzieliśmy. Ty, ja jest tu jakiś gościu. Duch praktykanta. Hey, you miserable ship squatter! Czy to możliwe, że trochę ci się umarło? Co ci się w ogóle stało? Could it be that you're a little dead? What happened to you? Ew, man, that's a bad story. At first I thought it'd be a boring normal day. I'd retired into my ashram when the captain came to see me. He wanted to send me on a treasure hunt near the almighty stone head. At first, everything went real smooth. I was standing there with my shovel and my treasure detector, a great invention of Edward Peach, by the way, when that cursed thing began beeping wildly. It went on and on and didn't stop. Why didn't you just throw it into the sea? <laughs> you laugh at me when I tell you why, but yes, that's exactly what I was going to do. I raised my hand and totally forgot I was still holding the shovel. And so I banged it right against the almighty stone head. Suddenly, there was a rattling noise and then the ground just disappeared from under me and I fell into a deep hole. But there's an elevator going to Talpaville. I didn't notice right away. Anyway, I fell and fell and the bottom seemed to be coming closer and closer. But just before I hit the ground, I noticed a mole right below me, whimpering in a panic, uh, who I then directly fell on. I guess he was as flat as a pancake after that? Yo, man! I got up, dusted off my clothes, and went to see the captain to complain about all that crap. But he just looked right through me, as if I were just thin air. Because you were as dead as a doornail, maybe? You... you bet. That was a real shocker. But it gets even worse. Suddenly of late, I've realized I'm not alone. But there's nobody here. What are you talking about? 
That mole, man, that mole. I can't see him, but I definitely know he's here. He's in my head and talks to me in my own voice. I can already see the headlines. Vengeful ghost mole stalks dead hippie. A myślałem, że tylko ja jestem nienormalny, ale tu jest więcej takich. Odwal się od tego statku, koleś. Musimy się poważnie zająć jego przebudową. You've got to stop occupying this ship, dude. It needs extensive reconstruction. Reconstruction measures don't make me laugh, man. I know the captain. He just wants to make some cosmetic repairs because his own don't work so well anymore. But he do better at fixing himself up. Okay, let me rephrase that. You're in the way, so pack your stuff and get out of here. No way, man! Over my dead body! Well, that's easy. You're already dead. So, there's the door. You don't want to get it, do you? I'm staying! Get lost, man! It doesn't look like he'll move out on his own accord. I guess I'll have to haul out the big guns. Będę leciał, pa! Up. Okay, czyli w jakiś inny sposób musimy się pozbyć tego praktykanta. Podpisałem zaproponowany przez kapitana kontrakt dla praktykanta. Teraz muszę wykurzyć mojego poprzednika z kajuta kapitana. Zbieranie kosmicznej załogi. Poszukiwany statek. Podróż w kosmos. Mamy krótko falówkę i wiele innych przedmiotów, które pozostały mi w ekwipunku. Dobra, czyli co? No obstawiam, że tutaj znajdę gdzieś załogę, która będzie chciała ze mną wyruszyć w kosmos. Ale moi drodzy, z tymi wszystkimi ludźmi porozmawiamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że uda mi się też pozbyć poprzedniego praktykanta i my zostaniemy tym głównym. A tymczasem, dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!